Соответственно, мы сегодня приступаем к курсу 11 класса по истории России. И в рамках 11 класса мы с вами будем разбирать трудные вопросы российской истории. То есть те сюжеты, о которых вы, может быть, слышали, Восьма, вероятно, что-то знаете, но которые считаются наиболее такими дискуссионными, которые считаются наиболее значимыми. Не всегда они, кстати, носят дискуссионный характер, но которые считаются наиболее значимыми в российской истории. Есть официальный перечень этих трудных вопросов. Его немножко необходимо было дополнить, сразу скажу, потому что там некоторые периоды выпадали, поэтому где-то я проявил все-таки определенный волюнтаризм. Но вот первый трудный вопрос – это образование древнерусского государства и роль варяга в этом процессе. Действительно, вопрос, который достаточно интересен, который достаточно сложен на протяжении длительного времени. И когда мы говорим про роль варягов, то мы сразу можем назвать две основные теории, которые существовали. Это нормандская теория и антинормандская теория. То есть в соответствии с первой теорией варяги создали российское государство. Эта точка зрения возникла в 18 веке. Ее разработали немецкие ученые Миллер, Шлецер и Байер. В основе их точки зрения лежит текст повести временных лет. И другая точка зрения – это точка зрения Михаила Васильевича Ломоносова, который не согласился с таким подходом и заявил о том, что варяги на самом деле не принимали никакого участия в создании российской государственности, а приглашенный на русский престол Рюрик является балтским славянином. Вот давайте разбираться вообще с э, историей Древней Руси и с тем, какая из точек зрения сегодня является ведущей в науке. Э, для этого нам нужно кратко пробежаться по таким вопросам, как вообще э, формирование вот, славянской общности, формирование славян и те, э, ну так вот, осовременивая немножко, можно сказать, геополитические вопросы, которые существовали в рамках Европы и Евразии там, в седьмом, десятом, в шестом, десятом веках нашей эры примерно. Итак, это вот тот список литературы, который для вас, вам для дополнительного чтения. И, в общем-то, здесь общий. Работы, учебные, учебная литература, но это достаточно авторитетные, серьезные исследователи. В основном здесь представлены профессора Санкт-Петербургского университета, Андрей Юрьевич Дворниченко, Юрий Владимирович Кривошеев. Можно добавить работы Игоря Яковлевича Фраянова еще, который тоже большое внимание уделял вопросам образования древнерусского государства, истории древнерусского государства. Из общих работ по российской истории я бы еще отметил, наверное, дореволюционные некоторые труды, например, Сергея Федоровича Платонова. И список интернет-ресурсов для вас специально для того, чтобы вы могли посмотреть различного рода материалы. И вот если мы с вами будем основываться в основном ну, на таком рассказе, скажем так, кстати, если что-то непонятно в моем рассказе, если я где-то слишком быстро о чем-то проговорил, и вам не совсем понятна та информация, которую я представил, пожалуйста, сообщайте об этом, или вы можете задавать по ходу занятия вопросы, потому что бывает, что я слишком быстро могу что-то произнести, могу как-то э, смутно сформулировать иногда мысль. Мне кажется, что она вполне понятна и логична, а вы думаете несколько иначе. И, соответственно, тогда мы с вами... Повторим эти идеи. Кстати, сразу, пока я буду рассказывать дальше, напишите, пожалуйста, кто из вас принимал участие в онлайн-школе в прошлом году. Это тоже интересно понимать, чтобы вот насколько аудитория в целом готова. О, отли... да, я вас помню, да, да, да. Я некоторых из вас даже помню. Отлично, приятно очень. Приятно видеть людей, которые вот перешагнули на следующую ступень. Отлично. И вот источники и литература. Здесь в качестве письменного источника указана повесть временных лет. Действительно, для нас с вами это основной источник 
по вопросам образования вообще вот Древней Руси и вопроса о призвании варягов, но надо понимать, что в целом, конечно, о славянах писало гораздо большее количество авторов, и в том числе мы должны выделять, конечно, значительное число, например, византийских авторов. И вот работы, непосредственно посвященные Древней Руси, то есть здесь работа Георгия Владимировича Вернадского, это работа историка иммигранта, одного из основоположников русистики в США, очень интересный исследователь. Как я уже сказал, работы Петербургской школы историков, это Андрей Юрьевич Дворниченко, Игорь Яковлевич Фраянов, и, наконец, Борис Рыбаков, Древняя Русь, это московская школа историков. Дело в том, что по многим ключевым сюжетам российской истории петербургская и московская школа не сходятся друг с другом, и поэтому как раз актуально представить сразу две точки зрения, две точки зрения, чтобы вы могли потом с ними подробнее уже познакомиться. Итак, вот когда мы говорим о формировании древнерусского государства, о формировании древнерусского государства, то, ой, не государство, а еще о э, вообще э, этногенезе славян, этногенезе славян, то есть происхождении славян, то традиционно мы говорим о том, что около первого века нашей истории, в естественной истории Плиния Старшего упоминается племя Венедов. И долгое время считалось, что это славяне, но сегодня мы не можем уже так однозначно говорить. Нам кажется, что сегодняшним исследователям кажется, что это такое вот полиэтничное образование, полиэтничное образование, но может быть действительно это племя было таким вот, пред, были предками славян, именно предками славян. Другое, тоже, другой традиционный миф, что славяне фиксируются с 4-5 веков и к ним относится в частности черняховская культура. Опять же, долгое время черняховскую культуру относили к славянской культуре. Опять же, это ошибочная точка зрения, потому что на самом деле сегодня доказано, что черняховская культура в основе своей была полиэтнична, полиэтнична то есть она включала большое число этносов, большое число этносов. Ну и вот традиционно, когда мы говорим уже о славянах, то мы отмечаем, что в работах Годского епископа Иордана, или он епископ был и историком был, он жил в шестом веке, и он выделил три племени. Это Анты, Склавены и Венеды. Анты, Склавены и Венеды. Но на самом-то деле очень сложно сказать, собственно, являются ли эти народы действительно э, народами, которые так или иначе относятся к славянским. Сегодня, опять же, мы зачастую говорим о э, полиэтничности этих народов. Нам не так много про них, к сожалению, известно. Мы знаем, что все они так или иначе участвовали в великом переселении народов, и, собственно, гунны, вот эта вот волна гуннов, которая неслась на территорию Европы, из Азии, и которая включала, конечно же, большое число, как часто любят говорить, варварских народов, соответственно, вот славяне тоже были затронуты этой волной, и в результате, соответственно, вот получили свои определенные места проживания, определенные места проживания. Но вот опять же, что нам известно про антов? Про антов нам известно, что они воевали с аварами, и в конечном счете под влиянием аваров, то есть они проиграли аварам эти сражения и погибли. Затем есть еще такая отрывочная очень информация о якобы созданном антами государстве само, государстве само, причем опять же, что э, там был какой-то приглашенный правитель и 
тоже, что это государство как раз с аварами в том числе сражалось. Но затем оно распалось, причем распалось достаточно быстро. Источников у нас не так много, они достаточно отрывочные, но вот можете поискать про это такое загадочное государство информацию. Скловены. Скловены у нас относятся к пражско-корчаковской археологической культуре. Опять же, вопрос о том, насколько они, собственно, славяне, насколько они, собственно, славяне, тоже вполне возможно, что полиэтничное образование. То есть, вот когда, мы, когда годский историк Иордан выделяет вот эти три племени, нам, конечно, очень хочется сразу сказать, что, а, ну вот они. Южные, западные и восточные славяне. Но на самом деле все это э, не совсем так, или даже, как показывает практика, совсем не так. Ну и, собственно, э, уже вот э, Венеды – это как раз, вот, э, собственно, э, славяне, и постепенно, постепенно славяне начинают расселяться на протяжении 6-8 веков, 6-8 веков, и э, расселяются они, расселяются они по целому ряду территорий, по целому ряду территорий, то есть это э, территория, э, это территория Польши, это территория э, Прикарпатья, и, собственно, там будут они проживать. Потом расселяются уже в районе Днепра и Днестра, ну и, опять же, в районе Польши, Поморья, Вислы, вот в этих регионах тоже. То есть вот как бы у нас выделяется целый ряд регионов, где проживают славяне. Действительно, Здесь мы уже можем говорить о южных, западных и восточных славянах, о южных, западных и восточных славянах, но пока что это, конечно, предгосударственные образования. И вот здесь тоже стоит остановиться на сюжете, связанном с восточными славянами, то есть с расселением восточных с расселением восточных славян, потому что когда мы говорим, нас, собственно, именно они и интересуют, и восточные славяне, как вы видите, заняли достаточно обширную территорию, достаточно обширную территорию, вот вы видите. Причем обратите внимание, какое количество племен, Это, эти племена, всего их около 15, были перечислены как раз в повести временных лет. Нестором, которая, повесть, которая была составлена в 1113 году, и возникает логичный вопрос. Ну, откуда Нестор вообще мог знать о том, какие племена были, и что это были разные племена или разные там этносы, например, да, славянские. Вот давайте с вами подумаем, а вот на ваш взгляд, Мог Нестор знать об этом или нет? Вообще, насколько, как вы считаете, его вот такая систематизация славянских племен или просто перечисление славянских племен могло соответствовать историческим реалиям? Молчание было. Молчание было мне ответом. Ну, здесь скорее просто на вашем, э, здесь скорее ваше мнение просто интересно, то есть в данном случае э, есть правильный ответ на этот вопрос. Э, думаю, да, он мог, да, на самом деле э, долгое время считалось в исторической науке, что Нестор, ну, просто как бы вот сформулировал эти племена и сформулировал, ну, отличные названия, да, поляне. Северяне, там, Дриговичи, супер, да, классно. Но на самом деле сегодня мы с вами знаем, что это действительно э, славянские племена. То есть, может быть, они по-другому как-то и назывались, хотя поляне действительно были полянами. И поляне это такое центрообразующее для нас племя, потому что это племя, которое проживает как раз в районе 
Киева, и Нестор действительно какой-то информацией обладал. А установили мы это благодаря археологическим раскопкам. Причем, что самое прикольное, это то, что в качестве доказательства... что это доказательство как раз, да, спасибо, да, интересно тоже, да, да, естественно, ну, на самом деле могло так получиться, но сегодня мы уже знаем, что Нестор действительно обладал какой-то информацией, потому что по женским височным украшениям мы установили, что действительно славянские племена вот таким образом и были расселены, то есть женские височные украшения в каждом из регионов они отличаются друг от друга, то есть в данном случае они соответствуют тому ареалу обитания, который им указал Нестор. Так что вот действительно мы с вами сегодня доказываем, что Нестор обладал ну, достаточно обширной и подробной информацией по Древней Руси. Так что в какой-то степени его информации можно и доверять. Ну, чем занимались славяне? Собственно, занятия славян, они совершенно обычные, традиционные. Здесь все с ними понятно, это земледелие, это промыслы, то есть земледелие было двух видов, это подсечно-огневое земледелие на севере и переложно-залежное земледелие на юге. Думаю, не надо описывать, что это такое, и вы сами прекрасно знаете, то есть соответствующие достаточно простые орудия труда, промыслы, которые были достаточно разнообразны и которые соответствовали, опять же, территории проживания славян. Ну, если мы смотрим в целом на славянскую территорию, то это, конечно, территория лесная, поэтому основными промыслами, ну, тут и охота, тут и собирательство различных ягод, тут и э, бортничество очень активно, то есть сбор дикого меда был развит, и многое-много рыболовства, естественно, тоже очень активно, развивалась. Ну и в целом, как мы с вами понимаем, явлений, связанных с названиями рек, озер, да, здравствуйте еще раз, рек, озер, лесов, различных зверей у славян действительно было много в соответствии с тем, что они ну, действительно вот в этом регионе жили. Естественно, что было развито и скотоводство, особенно на юге, причем, когда мы говорим про южных славян, то вполне вероятно, что хотя славяне в целом это оседлое население, но южные славяне весьма вероятно, что вели такой полукочевой образ жизни, тем более, что переложно-залежная система допускает такой образ жизни. Естественно, что кормились славяне активнее всего благодаря походам, благодаря походам военным, и в данном случае мы можем указать целый ряд вот, э, византийских источников, которые отмечают воинственный характер славян, да и другие, в общем-то, и у патриарха Фоти, и у Константина Багринародного, и у многих-многих других указывается на то, что славяне храбрый, воинственный народ, и необходимо, соответственно, держать подле них какое-нибудь не менее воинственное кочевое племя, типа печенегов, которые бы сдерживали славян, потому что если будет угроза нападения печенегов, то тогда славяне не смогут вторгаться на территорию Византии, на территорию других государств и их грабить. Это будет выступать сдерживающим фактором. Ну вот как раз у Константина Багринародного подобного рода сентенция была. Итак, ну а что же у нас происходит дальше с э, расселением и с занятиями славян? Вот когда мы говорим о славянах в ну, там, 8-9 веках, 8-9 веках, то в целом вы сами можете догадаться о том политическом строе, который у них был. Потому что этот политический строй, 
он абсолютно классический такой для подобного уровня ну, политического сознания, развития. У кого-нибудь есть предположения, у кого-нибудь есть какие-нибудь идеи? Нет идей. Это военная демократия. Военная демократия. Вот запомните эту формулировку, потому что на самом деле, на самом деле, вот славяне в это время находятся в периоде распада от родовой общины и перехода к соседской общине. И пока что сохраняется военная демократия. И многие институты военной демократии мы с вами можем обнаружить и в рамках Древней Руси. Ну, что предполагает военная демократия? Наличие народного собрания, совета старейшин, вождя, причем все они равны, то есть решения принимаются совместно, то есть нет того, что вождь важнее, чем народное собрание. Во главе, в общем-то, стоит князь, причем князь это явление выборное и явление временное, Князь нужен только для одной цели. Князь нужен для того, чтобы сходить в поход, привести пленных. Кстати, рабами у славян были только военнопленные, внутреннего рабства у славян не было. Для того, чтобы награбить добычу, ну и затем вернуться, и все будут счастливы, все, будет, все будут довольны. Все будут довольны. Итак... Соответственно, соседи древних славян, тоже надо понимать, что соседи древних славян оказывали на них достаточно существенное влияние. Ну вот на этой карте на самом деле их не очень хорошо видно. На всякий случай уточню, указку видно или нет, скажите, пожалуйста. Да, отлично. Вот вы видите на востоке. Волжская Булгария, Волжская Булгария, достаточно мощное государство, и Волжская Булгария – это государство, которое исповедовало ислам. Затем, вот на юго-востоке Хазарский Каганат, Хазарский Каганат, верхушка исповедовала иудаизм, и Хазарский Каганат играл достаточно важную роль, это очень могущественное было государство, в транзитной торговле, то есть через него проходили все транзитные, транзитные пути от, допустим, севера или Европы, славянских территорий на территорию уже Азии. Ну, на юге, есте, на западе, так, юго-запад у нас Византийская империя, мощнейшее государство, здесь даже никаких комментариев делать не надо. Болгария, опять же, тоже территория, которая была пограничной со славянами, ну и вот Прибалтика здесь проживало достаточно большое число различного рода прибалтийских народов, прибалтийских народов. Ну и, естественно, мы можем еще отметить Кавказ, там тоже жил целое большое количество народов, но среди них, пожалуй, надо отметить такое племя, как Аланы, такое племя, как Аланы. На религиозных верованиях славян я уже останавливаться не буду. Ну и давайте перейдем, собственно, к призванию варягов. Ну вот я уже сказал о э, призвании Рюрика, но повторюсь еще раз. Итак, что мы можем прочитать в повести временных лет? Вот текст повести временных лет, и, э, собственно, отсюда берет свое начало нормандская теория. То есть, что пришли славянские племена, Словении, Чуть, Кривичи и весь э, к э, э, норманам, э, э, к варягам, к варягам, которые жили за морем и сказали, земля наша и велика, и обильна, а порядка в ней нет. Приходите править нами. И в результате пришли э, три князя, Рюрик, который сел в Новгороде, Синеуз, который сел в Белоозере и Трувор в Изборске. Опять же, все это произошло в, якобы в 862 году. Но в чем здесь интересный момент? Ну, во-первых, то, что 
в общем-то, вопрос о наличии и реальности Синюса и Трувора, это вопрос очень-очень дискуссионный, вполне вероятно, что на самом деле, если и пришел, то один Рюрик, а это уже скорее либо неправильный перевод и тем более, что можно перевести с нормандского как с двором и дружиной, либо, может быть, ну, либо это, знаете, такой вот традиционный образ, что там Киев основали, Киевчук и Хариф, то есть было три основателя Киева, да, и их сестра Лыбедь, да, другие города, то, что Рим был основан Ромулом и Рем, Ромул и Рем, да, основали Рим, ну, в любом случае, вот из этого текста повести временных лет, как я уже сказал, выросла целая нормандская теория. На самом деле, сегодня обе точки зрения мы в той или иной степени опровергаем, но опровергаем по разным причинам. Вот обратите внимание, что антинорманисты, я привел примеры и из 18 века, и из 19 века. Вот Дмитрий Иванович Лавайский, кстати, автор учебника по истории России, который был основным во второй половине 19 века, вот он занимал такую яростную, очень яростную антинорманскую теорию. Аполлон Григорьевич Кузьмин, московский ученый второй половины 20 века, тоже был видным представителем антинорманизма. Почему я не привожу норманистов на протяжении 19 и 20 веков? Просто потому, что список был бы гораздо-гораздо больше. То есть норманистов на самом деле в целом было больше. Если, правда, убрать вторую часть, норманы принесли государственность на, Ру, на Русь, да, превратили полу диких варваров славян в единую силу, нет. То есть мы не можем говорить о полудиких варварах славянах. В общем-то, наверное, эта позиция характерная для 18 века, для немецких историков, и которая потом активно использовалась в политической борьбе в разные исторические периоды, и в том числе, как вы можете догадываться, и в 20 веке в рамках нацистской теории, то есть одно из обоснований того, почему славяне, в общем-то, это второсортная раса. Но на самом деле мы с вами должны сегодня понимать, что вне зависимости от того, кто был во главе славянского государства, государство возникает только в условиях, только в условиях готовности общества к этому. Вот, то есть даже если был некий призванный правитель, то в любом случае мы должны понимать, что были внутренние предпосылки для того, чтобы его призвать. Ну и, соответственно, есть разные точки зрения о том, Вообще вот являлась ли Древняя Русь государством, то есть одна точка зрения, что да, со второй половины IX века, собственно, с момента призвания Рюрика, Древняя Русь становится государством. И есть такое, такая точка зрения, что на самом деле... Древняя Русь, несмотря на призвание Рюрика, еще не была государством, потому что очень большое число как раз различного рода институтов этого государства, я имею в виду политических институтов, они носили еще достаточно архаичный характер, то есть тоже народное собрание, то есть вечи, какие-то другие институты, что все это на самом-то деле все... Ну, еще такое вот догосударственное, догосударственное состояние. А князь, по большому счету, только теперь на постоянной основе выполнял ту же функцию, что и раньше. То есть он, основная задача, это пойти в поход и принести добычу. Но в целом надо признать, что действительно в Древней Руси все-таки не земля являлась основным источником пропитания, а именно военные походы являлись основным источником для пропитания. Есть точка зрения, что на самом деле э, там, скажем так, это еще и не государство, и не э, до государства, это такое вот 
государственное образование, государственное образование скорее, то есть вот, вот опять же подходы к созданию государства. Ну и давайте теперь посмотрим, вот как решается в современной науке вопрос о варягах. Вот как мы его можем разделить, как мы его можем разделить. Ну вот здесь мы можем отметить, ну во-первых, сам текст повести временных лет. То есть, насколько он соответствует реальности. Это действительно э, некая информация, которая была у Нестора. Это, то есть, это вот действительно в качестве источника у нас, скажем так, печорские монахи. А затем, это новгородская вставка, которая была Новгороду выгодна в связи с тем, что, в общем-то, Новгород действительно был к варягам близок и активно привлекал варягов. И третья точка зрения, ну, что это просто явление фольклора. Второй вопрос, и я бы сказал, такой вот один из основных источников, который у нас существует, это вопрос о... Это, это данные археологии, не вопрос, извините, данные археологии. И в данном случае мы можем отметить, что по данным археологии мы выявляем, насколько значим, в какой степени присутствовал у нас славянский варяжский элемент в Древней Руси. Варяжский элемент в Древней Руси. Ну вот, в частности, мы говорим об археологических находках, об археологических находках, коих было порядка 1200. Мы можем говорить об отдельных городах или местах, которые были основаны все-таки, судя по всему, славянами, ой, варягами. Ну и, наконец, вот обратите внимание, такой как раз арабский историк Ибн Фадлан, который описал, арабский путешественник Ибн Фадлан, который описал захоронение знатного руса. И если мы с вами посмотрим на захоронение руса, то это захоронение будет происходить как раз по варяжскому образцу. По варяжскому образцу. То есть в данном случае мы с вами говорим о том, что варяги в той или иной степени, но точно присутствовали, потому что и находок много, и многие вещи были заимствованы. Наконец, еще один интересный, сейчас одну секунду, угу. еще один интересный, Момент – это данные лингвистики, данные лингвистики. Почему? Потому что вот откуда взялся термин «Русь» – это сам по себе вопрос. И есть разные точки зрения. Ну, как вы догадываетесь, можно условно сказать, что есть нормандская точка зрения и есть антинормандская точка зрения, опять же. Потому что нормандская точка зрения, что Русь это в первую очередь понятие, которое обозначает Швеция, и Русь соответствует финскому росте. росте. Это одна, одна идея. Другая идея, это уже антинормандского, антинормандского происхождения. И в данном случае мы можем говорить о том, что Русь имеет индоарийские корни. В данном случае, кстати, а вот если мы про индоарийские корни говорим, то здесь очень легко догадаться, как переводится понятие Русь. То есть это территория Ближнего Востока. Как они переводили, что они означали этим словом? Давайте, давайте, просто догадаться на самом деле, какие есть идеи. Давайте, народ. 
Что, заснули или устали уже? Нет. Ну, кстати, да, с точки зрения логики вы правы, да. То есть, как один из вариантов, да, в чужие, да. То есть, потому что, опять же, Рим и варвары, например, ближние, нет. Нет, в другом ключе надо думать, в другом ключе надо думать. В данном случае не с точки зрения свой-чужой и не соседи, нет, нет, нет. Что-то другое. Это я подсказываю на самом деле. Ну, по мне, правда, нет. По мне, правда, незаметно. Не, э, близко, но нет. Э, светлые. Русь это светлый или блестящий. То есть вы должны понимать, что народ э, Ближнего Востока, соответственно, у них волосы темные. Ну, а у э, славян, естественно, традиционные их описания. Это высокие, сильные, светловолосые, голубоглазые. Все понятно, да? То есть в данном случае мы говорим о том, что это уже такое вот четкое отделение, да, одних и других. Кстати, есть и другого рода идеи, что на самом деле понятие Русь не имеет отношения к вот тому, что их как-то назвали, а наоборот, что Русь это, например, так назывался правый приток Днепра и, соответственно, Отсюда пошло название Русь, какие-то другие идеи. Есть, кстати, еще одна очень интересная точка зрения о том, что обе позиции и северное происхождение названия, и южное происхождение названия, они правильные в данном случае по одной простой причине, потому что Русь, потому что от, а, как бы близкие слова пошли с севера и с юга, и в центре где-то они встретились. А, ну и, соответственно, еще важную информацию нам предоставляют, естественно, морские термины и имена. Если мы обратим внимание на морские термины, то у нас не так много морских терминов, у нас очень много речных терминов, у нас очень много озерных терминов, но морские термины тоже возникают, хотя, в общем-то, близости к морю у основных славянских племен было не так уж и много, если не сказать, что совсем нет. И, опять же, имена. Вот если мы посмотрим на имена первых русских князей, а мы можем э, обратить внимание, ну, Рюрика мы исключаем по определению, но затем Игорь, Олег, э, Ольга, все это у нас будут скандинавские имена. Ингвар, Хельга, ну, соответственно, мы можем говорить о значительном влиянии Варягов. То есть в любом случае мы должны признать, что вне зависимости от фактора призвания Рюрика, нормандское влияние было и было достаточно сильным. Ну и, наконец, еще один интересный дискуссионный вопрос – это, собственно, а где впервые сел Рюрик? Вопрос действительно любопытный, потому что есть две точки зрения, что сначала он сел в Старой Ладоге, и другая точка зрения, что он сел сразу в Новгороде. Вот Старую Ладогу на протяжении долгого времени раскапывал наш выдающийся историк, археолог Кирпичников и пытался доказать, что именно Старая Ладога является первой столицей российского государства, а никак не Новгород. Ну а под Новгородом зато есть городище, которое традиционно называется Рюриково городище. Вот дальше следующий вопрос, который у нас возникает в данном случае, это а почему, собственно, скандинавы стали такими могущественными, стали такими могущественными. Давайте сделаем буквально ну, на три минутки перерыв, я после этого вернусь, и мы продолжим с вами разговор. Пока что подумайте над тем, что мы обсудили, у нас, скажем так, вот какой-то блок информации закончился, может быть, у вас возникнут те или иные вопросы. Итак, продолжаем разговор. Продолжаем разговор, да. Вот, итак, извините, пожалуйста, да, необходимо было чуть-чуть промочить горло. Итак, а вот давайте разберемся вообще, почему скандинавы стали столь могущественны. То есть, вот, 
и были ли они могущественны. То есть, когда мы говорим, в общем-то, про э, период э, до 10, в районе 6-10 веков, то мы постепенно видим, как скандинавы появляются на международной арене и становятся все более и более сильными. Мы знаем, что датчане даже в какой-то момент захватили территорию Англии, образовали там несколько своих государств. Мы видим, как народы Европы в страхе бегут, когда видят морские города, прибрежные города, дракары викингов и Собственно, в чем особенность главная дракаров, вы, наверное, интересно, есть здесь, да, есть дракар, конечно, как я мог дракар не поставить. Вот, обратите внимание на э, дракар и его главная особенность, это то, что он мог э, плыть в любую из сторон, то есть у него одинаковые концы, и поэтому... Очень удобно. Пристали к берегу, пограбили, тут же сели, не надо ничего разворачивать, поворачивать и уплыли. Просто сели в другом направлении. И отлично, и уплыли. Все. Но почему, кроме того, становятся скандинавы столь сильными и могущественными? А причина на самом деле во многом в тех э, процессах, которые шли на Ближнем Востоке. Там э, происходит... 7-8 века – это период арабских завоеваний, арабских завоеваний. Мы видим, как арабы распространяются и захватывают большие территории, становятся очень мощным, единым таким государством, ну, которое вскоре, естественно, распадается тоже на целый ряд образований. Но арабы таким образом перекрыли поступление и... Из Азии перекрыли поступление из Азии э, в Европу золота и драгоценных металлов. Э, а европейцам они нужны. Соответственно, возникает необходимость искать новые источники, пропита... э, новые, источники новые торговые пути, как можно, эти, э, территор... как можно эти драгоценности получить. И вот э, в качестве альтернативы как раз возникает у нас северный путь, скажем так. И возникает достаточно большое количество эмпорий, то есть э, торговых точек, торговых точек. Вот эти эмпории, постепенно образующиеся, вы видите на карте. Обратите внимание, что на территории э, Руси они тоже есть. В частности, Ладога, городище, вот это как раз то самое Рюриково городище есть, и целый ряд других. То есть постепенно скандинавы становятся, ну не только они грабят, но они еще и ведут активную торговлю э, и поступает, поступают товары, поступают товары. Опять же, скандинавы на территории Руси основывают целый ряд поселений. И вот если мы посмотрим на старую Ладогу, старую Ладогу, то первое Дом, который сохранился, ну вот основание его сохранилось, первая дендродата это 753 год. Это дом знатного скандинавского ювелира. Причем, опять же, мы обратим внимание на то, как строятся эти дома и увидим, что эти дома строятся по скандинавскому образцу, по скандинавскому образцу. Ну, вы видите уже макет Старой Ладоги, собственно, из музея Старой Ладоги. Но понятно, что сегодня уже только часть сохранилась. Собственно, вот изображение современной Старой Ладоги у вас тоже представлено на слайде. Впрочем, вскоре скандинавы покидают эту территорию, и с 80-х годов 8 -го века эту территорию заселяют уже славяне, и долгое время там проживают. И вот как раз, но между тем Ладога становится вот одной из таких вот эмпорий как раз, то есть точек Торговли. Ну и вот обратите внимание на торговые пути, которые возникают. Вот в данном случае нас с вами интересует торговый путь из варяг в арабы. И вы видите, как он идет, то есть основная часть, естественно, проходит по рекам, где-то приходится использовать волок, и затем уже уходит в Каспий, ну и дальше. Ну вот до Каспия спокойно доходили, по крайней мере, ну там могли уже через Хазарский Каганат торговать, какими-то другими способами вести торговлю, но в любом случае это один из тех 
путей, которые существуют для того, чтобы добраться э, драгоценностям, каким-то материалам, золоту из э, Азии в Европу, в обход как раз, в обход как раз арабского халифата или в данном случае, чтобы не напрямую европейцы с ним торговали, не напрямую с ним торговали. Вот опять же, вы видите крупнейшие экономические центры и вы видите, какое количество крупных экономических центров у нас находится на севере и в том числе находится, обратите внимание, на территории России, на территории России, то есть это и Новгород, и Смоленск, и целый ряд других городов. Это 10 карта 10-12 веков, карта 10-12 веков. А, опять же, еще как вот примеры таких центров, опять же, примеры Эмпори, ну вот Новгород мы с вами уже упоминали, опять же, Новгород, вопрос что это за новый город и по сравнению с каким городом он является на самом-то деле новым. И вот Новгород, середина 9 века, там существовало так называемое Рюриково городище. Ну, насколько оно имеет отношение к Рюрику, это уже вопрос. Но в любом случае мы точно можем говорить о том, что это именно скандинавское поселение, потому что там мы находим в большом количестве, вот вы их видите, предметы, которые были характерны именно для скандинавов, именно для скандинавов. И другой пример, это местечко Гнездово, и это местечко уже под Смоленском, местечко под Смоленском, тоже проходили масштабные археологические раскопки, и тоже необходимо отметить, что это поселение скандинавского происхождения. К этому же времени относится формирование Киева как города 9-10 века нашей эры. Ну, о том, что Ки, Щук и Хариф построили Киев, это, естественно, легенда. То есть, но, опять же, вопрос о том, кем был основан Киев, как он сформировался, это вопрос Достаточно сложно, археологические раскопки продолжаются. С чего началось строительство Киева тоже выясняется. И похоже, что опять же с ну, таких неких, а, даже можно сказать, около, ну не портовых, но вот что-то в этом духе сооружений. Ну и наконец, а, так, об этом мы уже сказали. Ну и вот, соответственно, мы уже можем говорить про призвание варягов в полном объеме. То есть в данном случае, в данном случае, когда мы говорим про текст повести временных лет, вот он еще раз у вас перед глазами, то мы должны на самом-то деле отметить, что в целом, в целом мы не знаем, насколько эта информация достоверна. Но с другой стороны, скандинавы действительно являлись достаточно могущественным народом в это время. Скандинавы играли большую роль в э, древнерусском государстве, и мы можем это видеть по многим факторам, и вполне возможно, что северные племена действительно могли обратиться к именно э, скандинавам, именно к норманам для того, чтобы было образовано государство. Есть, конечно, альтернативные точки зрения, действительно, и о том, что это просто легенда, есть точка зрения, что Рюрик был балтским славянином, но все-таки сегодня мы с вами обычно говорим о том, что действительно такой факт призвания мог быть, или, по крайней мере, скандинавы активно участвовали в жизни Древней Руси, в жизни Древней Руси. Кстати, есть аналогичный хазарский вопрос, там мы не знаем уже имен, но, судя по всему, поляне на определенном... Сейчас надо... У, долго мотать придется. Поляне, которые проживали как раз в районе Киева, вот э, на них мог, мог оказывать сильное влияние хазарский каганат, и, э, скорее всего, поляне платили на протяжении длительного времени дань хазарскому каганату. И вполне могло быть, что на каком-то этапе тоже было призвание из... Э, хазарского каганата какого-то представителя, какого-то представителя. Не случайно мы можем найти в источниках, что правители Киева 
назывались на протяжении некоторого времени каганами, каганами, то есть это созвучно у нас хану, да, и таким образом мы можем увидеть влияние уже Ближнего Востока, ну или, по крайней мере, влияние хазар на этот вопрос, влияние хазар на этот процесс. То есть, таким образом, сегодня мы э, говорим о том, что скандинавы действительно э, и могли сыграть такого рода роль, но вот с большой оговоркой, Период военной демократии, опять же. То есть, даже если Рюрик был призван, даже если Рюрик был призван, даже если он сел княжить, все равно существовала дружина, существовал, ну, то есть, существовал совет старейшин, существовали различного рода, существовало народное собрание, которое затем получает название Вечи. То есть в данном случае мы говорим о том, что институты власти постепенно формировались, другое дело, что это еще архаичные институты власти. И вот как раз, видимо, предпосылки для образования государства или, скажем так, ну некоего государственного образования, они все же сформировались, потому что то, в какой степени, допустим, Русь в девятом э, в X веках мы можем назвать государством, но это действительно вопрос такой дискуссионный. Другое дело, что некоторые пытаются удревнить, точнее, осовременить древнерусскую государственность там где-нибудь до 4, чуть ли не до XIV века. Но это, пожалуй, тоже уже определенного рода перебор. перебор. Соответственно, вот когда мы с вами смотрим на дальнейший путь развития древнерусского государства, то мы можем увидеть, что действительно после Рюрика мы точно знаем, что пришел к власти Олег. Пришел к власти Олег, который был то ли родственником каким-то Рюрика, но точно не сыном, то ли воеводой. И пока сын Рюрика Игорь был малолетним, он, соответственно, правил. Ну вот 882 год, захват Киева Олегом и убийство Аскольда и Дира. Кто такие Аскольд и Дир? Это воеводы Рюрика, которых Рюрик в 862 году, когда пришел в Нов... княжить в Новгород, отправил в Киев и который, соответственно, установили свою власть уже на территории Киева. Кстати, опять же, к этому времени, в 860-е годы, мы можем обнаружить э, целый ряд... Да, но Олег потом, но как бы самостоятельно, но Олег потом пришел и э, убил их, и вот считается, что именно Олег именно Олег объединил вот две территории. Это северную территорию и южную территорию. Вот здесь мы можем опять же обратиться к терминологии Игоря Яковлевича Фраянова. Может быть, она немножко спорная, но теория очень интересная. И, в общем-то, вот как попытка реконструкции событий, она так имеет право на существование. В общем-то, для меня, как для представителя петербургской школы, естественно, она достаточно логична и взвешенная, прямо скажем. Да. А, то есть о том, что, собственно, даже вот те племена, которые отмечает Нестор в повести временных лет, это племена, это не племена, это союзы племен. То есть сами племена были очень-очень маленькими. Ну, по сути дела, территория действительно обширная, три поселения – это уже племя. Соответственно, вот, объединение на уровне, ну, вот достаточно тоже такой приличный, это уже союз племен, и существовало два суперсоюза, скажем так, это южный, и Северный Суперсоюз племен, то есть некие объединения племен. И Олег как раз был тем князем, который объединил эти два Суперсоюза. Олег как раз был тем князем, который объединил два эти Суперсоюза, и он уже перенес центр в Киев, то есть именно с него начали княжить русские князья в Киеве. Ну и опять же, необходимо отметить, что еще к эпохе Аскольда и Дира относятся походы 
на Византии мы можем увидеть там поход 866 года. Есть еще некая информация, но это, естественно, до Аскольда и Дира, о походе 860 года. И очень интересно, на самом деле, можете почитать подробнее информацию. Вот у патриарха Фоти описаны, например, описан, например, походы, как благодаря христианству, благодаря христианской вере, соответственно, удалось победить воинственные славянские племена, которые были на многочисленных корабликах, приплыли к Царьграду но опустили икону в воду, и поднялся после этого ветер, буря, прочее, 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 и, соответственно, уже разметал эти корабли. Лишь горстка варягов смогла спастись. Кстати, опять же, маленькая заметка на полях для вас. И славяне, и варяги очень часто нанимались в войска Византии. То есть надо понимать, что взаимоотношения были не только на уровне грабежа, и, но и на уровне торговли. У нас было много купцов в Константинополе или Царьграде, как мы его называли, и на уровне службы на Византию. То есть это тоже был распространенный очень фактор. Ну, точно так же Вылетела мысль, ну ладно. Раз вылетела, значит, не очень она вам и нужна была. Итак, вот, соответственно, обратите внимание, что Олег совершает походы на Царьград, поход или походы. Не удивляйтесь, вот тут, что дважды упоминается 907 поход на Царьград и 907-911. Мы точно знаем об одном походе, но у нас есть Два текста договора с Византией от 907 и от 911 годов. То есть вполне возможно, что Олег дважды ходил на Царьград, прибивал свой щит к вратам Царьграда, соответственно, и таким образом получали славяне преимущество в торговле с Византией. Ну, в частности, право беспошлиной торговли мы получили. Но умер Олег тоже при загадочных обстоятельствах. Якобы он его укусила змея, которая выползла из черепа его любимого коня. То есть ему было предсказано, что он умрет от коня своего. Он от коня отказался с, с трудом. Ну, жалко было. Ну, Волх ему предсказал, Волх, да, ему это предсказал, и, соответственно, он отказался от коня, и потом пришел на могилку коня, узнав, что он умер, ну, пришел, наступил на череп, из черепа вышла, выползла змеюка и укусила его. Ага. Хорошая была, крепкая змея, зубы у нее были крепкие, да, сапог князя прокусить. Молодец, змея, да. Ужик был очень злобный. Вот, я так иронизирую немножко, потому что действительно трудно очень сказать, как умер Олег. И вполне вероятно, что Игорь к этому моменту уже подрос, вокруг Игоря сформировалось, сформировался свой круг, скажем так, приближенных, свой круг дружинников, и Олега просто устранили. Мы не знаем точно, но вполне может такое быть, вполне вероятный вариант. Итак, соответственно, правит Игорь, и лучше бы они Олега не устраняли, потому что из Игоря получился, ну, не самый удачный правитель, прямо скажем. У него было два похода на Царьград. Первый поход был совсем неудачный. Второй поход был относительно удачным, но там не стали просто вступать в бой, а вышли представители Византии заключили договор. Правда, не став драться, и правда, мы лишились права беспошлиной торговли с Византией. Так что вот произошел некий откат назад, ну и в 945 году Игорь был убит. Игорь был убит древлянами. Вот здесь стоит отметить еще один важный фактор. Обратите внимание, древляне – это тоже славянское племя. Надо будет в следующем разу поставить еще один слайд где-нибудь поблизости с 
Вот, вот можете посмотреть, где проживают, соответственно, у нас древляне, где у нас проживают древляне. Вот у нас древляне, да, вы их видите сейчас. Вот совсем рядом со, с полянами, да. При этом древляне платят дань полянам. Точно так же происходит и при Олеге, и при Игоре, и при последующих князьях происходят регулярные походы на территории славянских племен. То есть на самом деле нам с вами это о чем говорит? О том, что Русь в целом единой еще не была. Единой еще не была. То есть в данном случае приходилось прикладывать усилия для того, чтобы вот эти славянские племена включать в состав древнерусского государственного образования. Были походы на тех же самых Вятичи, были походы на север и так далее. То есть вот здесь мы тоже должны понимать, что процесс не был таким уж легким и безболезненным. Ну, а Игорь, собрав дань, один раз решил, что ему мало, и решил собрать дань второй раз. При этом часть дружинников он отправил вместе с тем, что он собрал в Киев обратно, ну, а сам пошел с малой частью к древлянам. Древляне удивились. Обратили внимание на количество воинов, и Игоря постигла достаточно, ну не достаточно, очень болезненная и тяжелая смерть. Его воинов разбили, а в итоге его самого привязали к двум деревьям, наклонили ветки, привязали к двум деревьям и отпустили. Ну вот такая смерть постигла Игоря, очень-очень тяжелая. Вместо него стали править, соответственно, уже стала править Ольга, пока не подрастет совершеннолетний Святослав. Святослав. Вот именно в эпоху Игоря мы начинаем вступать в борьбу с кочевниками, с кочевниками-печенегами. Обратите внимание, вот они появляются у нас и достаточно серьезную угрозу представляют. Да, вы абсолютно верно, да. Я, наверное, не буду рассказывать эту легенду о четырех, о том, как четыре раза отомстила, соответственно, Ольга древлянам, но легенда, опять же, подробно описана в повести временных лет, картинка у меня отдельная есть. Итак, вот печенеги, опять же, ну, перечисляйте пока, как она отомстила. Там было четыре мести, не одна месть, четыре раза человек. Ольга отомстила древлянам за убийство мужа. Ну, правильно, молодец, поддерживаю. Вот, итак, соответственно, э, если меня кто-нибудь убьет, я не откажусь, если моя жена тоже четыре раза отомстит этим, тем людям, которые меня убьют. Вот, мне будет приятно. Итак, э, соответственно, когда мы говорим о печенегах, то на самом, деле, на самом деле мы должны понимать, вот как раз та важная мысль, что опять же отношения с печенегами это отношение не только грабежа, причем уже русских земель, южно-русских земель. Понятно, что печенеги это кочевники, скотоводы, они ведут... Спасибо вам большое, спасибо. Итак, вот, соответственно, она отправила, да, и печенегов, печенеги это не только отношение именно грабежа, походов на Русь, но на самом деле это тоже отношение торговли и взаимоотношений, были и браки, естественно, между печенегами и русскими, были и вот эти вот, господи, как... Ну, то есть, фактически такие вот братские отношения какие-то, да. То есть, в данном случае мы понимаем, что, естественно, эти отношения гораздо сложнее, чем зачастую они описываются в повести временных лет. Просто о периоде мирного сосуществования 
Да, 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 абсолютно верно, да. Вот, периоды мирного сосуществования, они же не интересны, ну что о них писать, правда? А вот когда кто-то на кого-то идет с похода, мы на печенегов, или что чаще печенеги на нас, то здесь, конечно, уже гораздо все интереснее. Это стоит отметить в повести. Ольга, что она сделала хорошего? Она установила размер полюдия, то есть сроки, периодичность сбора дани. И, кроме того, она установила места сбора дани, это погосты. Ну вот, четыре месте, вы правильно в целом вспоминаете их. Ладно, перечислю тогда. Первое месть, она, когда к ней пришли древляне с предложением от их князя Мала о том, чтобы Ольга стала его супругой, то, соответственно, у нас князь, то она их понесла в лодке, как почетных гостей, и затем опустила эту лодку в яму, и, собственно, их сожгла, там, закопала. Вторая месть – это мытье в бане, то есть она сказала, хорошо, да, давайте вот вы помоете сейчас бане, и баню подожгла. Третья месть – это уже... Отравление, это отравление, когда уже русские дружинники пришли к древлянам и к их городу из скоростень, из скоростень и, собственно, напоили, вышли древляне, и был устроен такой пир, и, соответственно, затем она отравили их и перебили оставшихся. Ну и затем, когда они осаждали из скоростей, Ольга сказала, ну ладно, я уже достаточно вам намстила, я от каждого дома прошу просто по птичке. И действительно, прилетели, дали им по птичке, по веточке, привязала она, ветви, привязали славяне птичку, к птичке веточку, полетели птички обратно к знакомым местам, то есть город из скоростей с подожженными веточками, и весь из скоростей был сожжен дотла. Вот, а, да, ничему их жизнь не учила. Но опять же, интернета нет, телефона нет, оперативной информации узнать, что с, предыдущим, что с предыдущими послами случилось, было достаточно проблематично. Вот за что мы особенно отмечаем... Правильно, абсолютно. Вот за что мы традиционно отмечаем Ольгу, это за крещение в Константинополе. Не удивляйтесь, что я сейчас пошел к пересказу событий, которые вам неплохо, как я вижу, известны, вы молодцы. Тут, дело, тут важен для меня немножко другой момент, просто для него надо несколько этапов пройти. Вот Ольга действительно принимает крещение в Константинополе. Крестным отцом ее стал император Константин Багренародный. Якобы он к ней сватал она сказала, что она не может, собственно, стать его супругой, пока не а, станет а, крещенной. А, ну и он стал ее крестным отцом, и когда она приняла крестьянство, он стал ее крестным отцом, и когда он с ней снова стал свататься, сказал, ну как же, крестный отец и может свататься к своей крестной дочери. Ну, Невозможно. Скорее всего, значительная часть этих историй – это легенды. Константин Багринародный, кстати, один из самых интересных правителей Византии. Очень советую вам посмотреть хотя бы его сочинение об управлении империей, где достаточно подробно рассказывается о славянах, где рассказывается и есть еще церемония императорского двора, где опять же говорится о том, ну, насколько все-таки это интересный процесс, на, 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 насколько интересны были взаимоотношения росов, кстати, именно Константин Багринародный использует понятие росы чуть ли не впервые, и описывает их характер, их политику, которую нужно в отношении них проводить, и многое-многое другое. То есть очень интересный труд, но он его явно писал с целью э, чему-то научить э, тех, кто будет править после него. Ну, насколько у него это получилось, уже вопрос спорный. Обычно ни у кого ничего не получается, когда пишут подобного рода тексты. Сам Константин Магринародный действительно был прекрасным правителем. А, вот после... Ольги, ну точнее еще при жизни Ольги правителем стал Святослав Игоревич, и обратите внимание, опять же, 
какое количество боев он провел, подробно на нем останавливаться на этой личности мы с вами не будем. Обратим внимание на два фактора. Разгром, Волж... Разгром Хазарии, традиционно у нас считается в литературе, что именно с похода Святослава стал... началось падение могущество хазарского каганата, хотя есть и другая точка зрения, что на самом деле все связано просто с изменением климата, точнее с изменением уровня Каспийского моря, который затопил столицу хазарского каганата, затопил город Итиль, затопил город Итиль. И сегодня действительно мы можем найти, ну, тради... по крайней мере считается, что Итиль действительно это город, который был обнаружен именно под водой. И есть э, другая точка, э, ну и, соответственно, вот две, альтерна... два, две альтернативные версии. Ну, вполне возможно, что климатические изменения были несколько ускорены походом Святослава. Есть точка зрения, что он принес благо, есть точка зрения, что он принес только минус. С одной стороны, исследователи некоторые считают хазарский каганат, это не это, это не я говорю, это цитата, паразитическим государством, то есть государством, которое кормилось за счет транзитной торговли исключительно, ничего само не производило. Но на самом деле вы должны понимать, что такие государства зачастую необходимы для того, чтобы подобного рода торговля вообще успешно осуществлялась. То есть они являются действительно связующим звеном. Мы должны понимать, что Исчезновение этого государства несколько, может быть, даже повредило нашим связям с ближневосточным с арабским миром. Другой важный момент – это большое число походов на Волжскую Булгарию был поход. Были походы против некоторых славянских племен. Опять же, вы можете увидеть, что проходит через территорию Вятичи, например, были походы на Болгары, даже была у него идея переноса столицы в город Переяславец, в город Переяславец это территория Болгарии. Пока он ходил походами, печенеги даже дошли до того, что осаждали Киев, и Киев чудом спасся, а Святослав с войском вынужден был спешно возвращаться на территорию Руси. Ольга ему потом выговаривала и говорила о том, что, что пока я жива, ты больше бы никуда не ходил. Хватит шляться, где не попадет, в всяких болгариях ходишь, а дома порядка нет. Вот. Но на самом деле Ольга вскоре умрет, и Святослав, конечно, тут же сорвется обратно в Болгарию, но там он проиграет битву у Дурастола в 971 году и погибнет на Днепровских порогах. Там его будет поджидать как раз печенежская засада. Есть точка зрения, что именно печенеги подкупили Святослава. Ой, подкуп... Ой, господи, что я несу. Византийцы подкупили печенегов, чтобы те убили Святослава. Ну и потом печенежский хан сделал из черепа Святослава кубок. Ну и самое главное, самое главное, это на самом деле для нас с вами Владимир. Не буду останавливаться на первой усобице сыновей Святослава, в конечном счете, кстати, опять же, не без помощи варягов, Владимир придет к власти, то есть он будет изначально княжить в Новгороде, и когда начнется усобиться, он привлечет именно варяжскую дружину, и после этого он уже пойдет на Киев и... Якобы он никого не хотел убивать, но до этого один сын убьет другого, и потом второй тоже уже в рамках этой заварушки в Киеве погибнет. То есть Ярополк сначала на Олега пошел, потом, соответственно, Ярополка тоже убил. Ну, Владимир стал правителем, и вот обратите внимание на две реформы. Сначала это языческая реформа, то есть сделать... Такой пантеон верховных божеств, пантеон верховных божеств, ну, среди них самым главным поставить Перуна. Ну, на самом деле, все вы правильно помните, там в целом, понимаете, опять же, не только Владимир был сыном рабыни, вы здесь правильно помните, но здесь можно отметить, что, в общем-то, тогда детей было много, и не только у Владимира была такая проблема, например, и у 
одного из его сыновей, который пытался захватить власть, это Святополка Каянный, он хотя был старшим сыном, но он тоже был, соответственно, не, не, не знатного происхождения, не знатного происхождения. И вы должны понимать, что это зачастую традиция, то есть у самого Владимира было большое число и жен, и огромное количество наложниц, просто громадное количество наложниц какое-то. И, соответственно, секунду, Вот. И, соответственно, у него, естественно, от них тоже было большое число, большое число каких-то детей, которые потом боролись за власть. Да? Соответственно, матерью Владимира являлась ключница Малуша. Ключница Малуша. Да? И, соответственно, Вроде как вам кажется, что ну а с какого перепугу он будет тогда правителем. На самом деле, по древнерусским законам, вполне имел себе право сын рабыни наследовать отцу князю. То есть здесь не было ну, ничего такого из ряда вон выходящего. То есть не надо думать, что он был ну, никем. Нет, в данном случае все дети были равны, то есть вопрос был только в отце, только в отце. Мать не имела особого значения. Потом будет иметь значение уже при Святополке, потому что он предпочтет по современной, по традиционной точке зрения убить обоих сыновей Владимира от брака с византийской принцессой Анной, то есть брака, который уже законным как бы считался. А языческие традиции, они были совершенно конечно, другие. Ну и вот он проводит языческую реформу Бориса и Глеба, только Бориса и Глеба, да, Борис и Глеб, да. Якобы они при, приняли смиренную мученическую такую смерть, не воспротивились тем убийцам, которых к ним подослали. Итак, языческая реформа. Вот мы видим раз, и затем 980 восьмой год это 988 989 год это уже крещение Руси крещение Руси принятие христианства соответственно женится на византийской принцессе Анне это сестра византийского императора возникает вопрос а зачем Владимиру вообще потребовалось эти две реформы проводить вот как раз по той простой причине что вот это образование древнерусское было недостаточно прочным, то есть многие племена чувствовали еще свою самость, чувствовали свою самостоятельность. И необходимо, да, абсолютно верно, для укрепления того самого единства. То есть в данном случае, почему я отношу это тоже к варяжскому вопросу? Потому что это вопрос образования древнерусского государства, насколько население Древней Руси было готово к переходу на новую ступень. То есть понятно, что они не простулись на следующий день. О, у нас государство, все здорово. Нет, естественно, так. А, ну, Ан было вообще много, но Анна была супругой Владимира, была супругой э, Владимира. Анна изначально это... Ярополк тоже не был, естественно, христианином, и в данном случае... Итак, и вот, соответственно, мы говорим с вами действительно о том, что сейчас одну секунду. Вот, итак, ну и, соответственно, когда мы говорим с вами про вот э, Древнюю Русь, то мы должны с вами понимать, что сегодня все-таки мы решаем этот вопрос в пользу, в пользу, э, ну, не то что норманизма, но... Э, 
признаем значительное влияние. Так, у Ярополка жена... Нет, у него же ну, Рагнеда, по-моему, звали. Ну, нет, точно не Анна все-таки была. Сейчас, на секунду. Ну, по крайней мере, он точно сватался. И да, еще его супругой была, но не Анна только, имя точно неизвестно, какая-то греческая монахиня. Какая-то греческая монахиня была супругой Ярополка. Итак, соответственно, вот и Крагнеди тоже, Полоцкая, он тоже сватался. Ну, как вы понимаете, а, Ирина, да, Ирина. Вот, ну, как вы сами прекрасно понимаете... Это потом, да, вот, вот она как раз перешла к Владимиру, да, вот, вот в этом плане вы правы, да, вот Рагнеда как раз перешла к Владимиру, да, а не Анна, вот, и здесь вы не ошибаетесь, хорошо, потом есть даже очень интересная картина на самом деле, ну, одного из художников 19 века, как Рагнеда так с неодобрением встречает новую супругу Владимира, а, ну так, такая стоит с таким лицом, очень недовольным от того, что происходит. Ну, действительно, по понятным совершенно причинам. А, итак, соответственно, вот э, значительно, подводя итоги, вот давайте кратко подведу итоги. Итак, что у нас происходит? Варяги играли, скандинавы играли значительный, значительную роль в образовании древнерусского государства. В целом они оказывали значительное влияние на быт и культуру древних славян, по крайней мере, скажем так, верхушки общества, которое занималось организацией славянских походов. Мы видим большое число варягов, из, то есть скандинавов, среди дружинников. Мы находим большое количество захоронений по скандинавскому образцу, мы находим большое количество скандинавских предметов, 1500 скандинавских предметов, это действительно много. Несколько поселений, которые явно были основаны скандинавами. Все это э, дает основание нам делать вывод о том, что э, даже если конкретная информация про Рюрика у нас не находит стопроцентного подтверждения, хотя вроде есть такой датский Рюрик, э, следы которого в определенный момент в скандинавских сагах теряются. И вполне возможно, что это наш Рюрик и есть. Но даже если эта информация не находит своего подтверждения, то все равно скандинавы находились на достаточном уровне развития для того, чтобы оказать определенное влияние на славян. Другое дело, не надо думать, что славяне были дикими непонятными племенами, они были достаточно развитыми, развитым обществом, пусть и на уровне военной демократии. У нас были прекрасные города, и сами скандинавы называли территорию Руси Гардарик, то есть страной городов, что показывает, что у них самих такого количества городов все же не было. Так что вот здесь мы, подводя итоги, сегодня говорим о том, что стопроцентной информации о том, кого призвали, призвали ли, как образовалось, нет, но мы понимаем, что влияние было раз, внутренние предпосылки для образования государства, готовность общества к образованию государства, те центробежные процессы, которые шли, они, конечно, готовили к тому, чтобы государство у нас появилось и сформировались уже политические, внешние, публичные институты власти. То есть в данном случае уже вышли за пределы таких архаичных органов и несколько эволюционировали те архаичные органы, которые и до того существовали. Спасибо вам большое за внимание. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Встретимся с вами через две недели. Спасибо, до свидания. Спасибо.